പ്രോസാം പോയിട്രിയിലെ പോയിട്രി സെക്ഷനിലുള്ള വി ആർ ഗോയിങ് കാത്ത് വർക്കറിൻ്റെ വി ആർ ഗോയിങ് എന്നുള്ള പോയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പോയം ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് സാഹിത്യം അതിനെ അതിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാത്ത് വർക്കറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഓസ്ട്രേലിയൻ പോയിറ്റാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഷി ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഡൈഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ സ്ത്രീ മരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ പോയറ്റാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് മാത്രമല്ല ഒരു അബോറിജിനൽ റൈറ്റ്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അബോറിജിനൽ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അബോറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദിവാസി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ മണ്ണിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇത് ട്രൈബ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അബോറിജിനൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് മണ്ണിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു ലേഡിയായിരുന്നു അവരിലുള്ള ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ് മാത്രമല്ല ആദ്യമായിട്ട് അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു എന്താണ് നേറ്റീവ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബുക്കാണ് വി ആർ ഗോയിങ് എന്നുള്ള ബുക്ക് അത് ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ആദിവാസി ഇല്ലെങ്കിൽ അബോറിജിനൽ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാത്ത് വർക്കറിലൂടെയാണ് സോ ഇതിൽ പറയുന്നത് കൊളോണിയലിസവും ഓസ്ട്രേലിയൻ കൊളോണിയലിസവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വൺസ് പോൺ എ ടൈം ബൈ ഗബ്രിയ ലൊക്കാര നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല വൺസ് പോൺ എ ടൈം ബൈ ഗബ്രിയ ലൊക്കാര അതിലും ആഫ്രിക്കയിലെ കൊളോണിയലിസം ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കൊളോണിയലിസം ആണ് സോ പോയം വായിക്കാം ദ കെയിം ഇൻ ടു ദ ലിറ്റിൽ ടൗൺ അ സെമി നേക്ഡ് ബാൻഡ് സബ്ഡ്യൂഡ് ആൻഡ് സൈലന്റ് ഓൾ ദാറ്റ് റിമൈൻഡ് ഓഫ് ദ ട്രൈ they came here to place of their old bora ground where now the many white men hurry about like ants notice the notice of the estate agent reads rubbish may be tipped here now it half cover, covers with the traces of old bora ring we are the, we are as strangers here now but the white tribe asked the strangers we belong here we are the we belong here we are of old ways we are the korobori and the bora ground we are the old ceremonies the laws of elders we are the wonder tales of dream time the tribal legends told we are the past the hunts and the laughing games the wandering vi- campfires we are the lightning bolt over the G- gamfamba hill you can terrible and thunder after him that loud fellow we are the quiet daybreak paling the dark lagoon we are the shadow ghost creeping back as campfires burn low we are the nature and the past the good the all the all the days gone now and scattered the scrubs are gone the hunting and the laughter the eagle is gone the yamu and the kangaroo are go- gone from this place the bora ring is gone the korobori is gone and we are going okay idana poem nu parayunnathu namukku ini line by line aayittu povam they came into the little town a semi naked band subdued and silent all that remained of their tribe they first la de nu udheshikkunnathu ee aadivasigala thanneyana adhayathu evada ninno vanna എന്താണ് ആൾക്കാർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കുറച്ചു കാലം താമസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പോകുന്നു സെമി നേക്കഡാണ് അല്ലെ ആദിവാസികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അവർ വളരെയധികം വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത എന്നാൽ പ്രകൃതിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സെമി നേക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരാണ് സബ്ഡ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചമർത്തുക ഒപ്രസ്ഡ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആദ്യം അവിടെ വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾ ദാറ്റ് റിമൈൻഡ് ഓഫ് ദർ ട്രൈബ് അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായത് റിമൈൻ ചെയ്തതൊക്കെ ആ ട്രൈബായിട്ട് മാറി അടുത്ത ദേ നോക്കൂ ദ കെയിം ഹിയർ ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദർ ഓൾഡ് ബോറ ഗ്രൗണ്ട് 
where now the many white men hurry about like ants പിന്നെ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ദേ എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബ് ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ദേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കൊളോണിയലിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് മെൻ ആണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് രണ്ടാമത്തെ ദേ ദി കെയിം ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദർ ഓൾഡ് ബോറ ഗ്രൗണ്ട് ബോറ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മതത്തിനും ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്ന എല്ലാവരും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ബോറ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോറിജിൻസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം എല്ലാവരും കൂടുകയും അവരുടെ എന്താണ് നൃത്തങ്ങളും പരിപാടികളും അതുപോലെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കാം ആ സ്ഥലത്താണ് എന്ത് ചെയ്തു ദേ കെയിം ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദർ ഓൾഡ് ബോറ ഗ്രൗണ്ട് അവരുടെ പഴയ ബോറ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഈ വൈറ്റ് മെൻ വന്നത് വെർ നൗ ദ മെനി വൈറ്റ് മെൻ ഹറി അബൌട്ട് ലൈക്ക് ആൻസ് ഇവർ വന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉറുമ്പും കൂട്ടം പോലെയാണ് വൈറ്റ് മെൻ വന്നത് വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് ഒരേപോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഉറുമ്പുകളെ പോലെ അവർ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു നോട്ടീസ് ഓഫ് ദി എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസ് റീഡ്സ് റബ്ബിഷ് മേ ബി ടിപ് ദി ഹിയർ അപ്പൊ ഇവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനും കൂടി വായിക്കട്ടെ നൗ ഇറ്റ് ഹാഫ് കവേഴ്സ് ദ ട്രേസസ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ബോർ ആർ റിങ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവർ വന്നു ലൈക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മെൻ ആ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു വന്നതിന് ശേഷം എന്തുണ്ടായി ഇവരുടെ ബോറ ഗ്രൗണ്ട് ഏറ്റവും അവരുടെ പുണ്യ ായിട്ട് കരുതുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു റബ്ബിഷ് മെറ്റിപ്പിക്കുകയെന്ന് ബോർഡ് വെച്ചു അതായത് എന്താണ് ചവറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തട്ടാം അതായത് വേസ്റ്റ് മേ പുഡ് ഹിയർ പറയാറില്ലേ എന്താണ് ചവറുകൾ ഇടുന്നതിന് പ്രത്യേക സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ ചവറ് ഇടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാക്കിയിട്ട് അവര് മാറ്റി സോ നൗ ഇറ്റ് ഹാഫ് കവേഴ്സ് ദ ട്രേസസ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ബൊറാറിങ് ഇവരുടെ പഴയ ബൊറാറിങ് ബൊറ ഗ്രൗണ്ടിലെ ബൊറാറിങ് അതിന്റെ ഒരു വലയത്തിന്റെ പകുതിയോളം ഇപ്പൊ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് കവേഴ്സ് ദ ട്രേസസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ബൊറാറിങ് ഓൾഡ് ബൊറാറിങ്ങിന്റെ പകുതിയോളം ഇപ്പോ എന്താണ് വേസ്റ്റ് റബ്ബിഷ് ഒക്കെ അവിടെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് വി ആർ ആ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഹിയർ നൗ ബട്ട് ദ വൈറ്റ് ട്രൈബ് ആർ ദ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോ ഇന്ത്യക്കാർ എന്തായി സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് പോലെയായി നമ്മള് എന്തോ ഈ നാട്ടിൽ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാന്നുള്ള തോന്നൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉണ്ടായി അതുപോലെ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയൻസിനും സെയിം വീലിങ് ഫീലിങ് വരികയാണ് ബോർജിൻസിന് ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വന്നു മാത്രമല്ല അവർ പറയുകയാണെന്ത് ദ വൈറ്റ് ട്രൈബ് ആർ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ശരിക്കും ഈ വൈറ്റ് മെൻ അതായത് ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് ശരിക്കും സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളല്ലാന്നും കൂടി ചേർത്ത് പറയാണ് വി ആർ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് നൗ ഓക്കെ വി ബിലോങ് ഹിയർ വി ആർ വി ആർ ഓഫ് ദി ഓൾഡ് വേസ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തിന് ബിലോങ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ ആൾക്കാരാണെന്ന് നമ്മുടെ ഓദർ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് വി ആർ ബിലോങ് ഹിയർ വി ആർ ഓഫ് ദി ഓൾഡ് വേസ് ഞങ്ങൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പഴയ രീതികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വി ആർ ദ കൊറോബോറി ആൻഡ് ദ ബോറ ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് കൊറോബോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവിങ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവരുടെ ഒരു പുണ്യ മായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതായിരിക്കാം വി ആർ ദ കൊറോബോറി ആൻഡ് ദ ബോറ ഗ്രൗണ്ട് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടേതാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വി ആർ ദ ഓൾഡ് സെറമണീസ് ആൻഡ് ദ ലോസ് ഓഫ് എൽഡേഴ്സ് ഞങ്ങളാണ് ഈ ഓൾഡ് സെറമണീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ ആചാരങ്ങൾ അതായത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ട്രൈബ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല അവരുണ്ടാക്കിയ എൽഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് വി ആർ ദ ഓൾഡ് സെറമണീസ് ദ ലോസ് ഓഫ് എൽഡേഴ്സ് അതായത് വൈറ്റ് മാനിന്റെ ലോസും സെറമണീസും ഒന്നും അല്ല ശരിക്കും ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറയാണ് വി ആർ ദ വോണ്ട ടെയിൽസ് ഓഫ് ഡ്രീം ടൈം ദ ട്രൈബൽ ലെജൻ സ്റ്റോൾഡ് ഞങ്ങളാണ് എന്താണ് വണ്ടർ ടെയിൽസ് ഞങ്ങളാണ് എന്താണ് സ്വപ്നങ്ങളിലെ ശരി എന്ന് ഞങ്ങളുടെ എൽഡേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ട്രൈബൽ ലെജൻ സ്റ്റോൾഡ് ഞങ്ങ
hill gafamba hill we are the lightning bolt over the gafamba hill that പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മഴയായാലും വെയിലായാലും ഇടിമിന്നലായാലും ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നൽ എന്താണ് ആ മലക്കു മുകളിലെ ലൈറ്റ്നിങ് ആണ് മിന്നലാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്യുക്ക് ആൻഡ് ടെറിബിൾ അങ്ങനെയാണ് മിന്നലാണെന്ന് മാത്രം പറയല്ല ഞങ്ങൾ വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് ടെറിബിൾ ആണ് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ക്യുക്ക് ആണ് സ്പീഡാണെന്ന് പറയാണ് ആൻഡ് ദ തണ്ടർ ആഫ്റ്റർ ഹിം ദാറ്റ് ലൗഡ് ഫെലോ എന്താണ് ആ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടിമുഴക്കമാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ് വി ആർ ദ ക്വൈറ്റ് ഡേ ബ്രേക്ക് പേലിങ് ദ ഡാർക്ക് ലഗൂൺ രാത്രിയെ മുറിച്ചു കളയുന്ന പേല ചെയ്യുന്ന മുറിക്കുന്ന ഡേ ബ്രേക്ക് ആണ് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഞങ്ങൾ അതായത് ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ വി ആർ ദ ഷാഡോ ഗോസ്റ്റ് ക്രീപ്പിംഗ് ബാക്ക് ആസ് ദ ക്യാമ്പ് ഫയേഴ്സ് ബേൺ ലോ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഷാഡോ ആണ് ഗോസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാണ് വീണ്ടും മുകളിലുള്ള ഒരു ലൈൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് വി ആർ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ പാസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഓൾഡ് ഡേയ്സ് എന്നിട്ട് ഇവർ വീണ്ടും പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ണിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ നേച്ചർ ആണ് ഞങ്ങൾ പ്രകൃതിയാണെന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രകൃതിയാണ് ഞങ്ങളാണ് എന്താണ് ചരിത്രം പാസ്റ്റും ഞങ്ങളാണ് ഓൾ ദ ഗുഡ് സോറി ഓൾ ദ ഓൾഡ് വേസ് എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങളാണ് നേച്ചർ ഈ പ്രകൃതിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ ഞങ്ങളാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറയാണ് അല്ലാണ്ട് വൈറ്റ് മെൻ അല്ല എന്ന് പറയാണ് പിന്നെ പറയാണ് ദ സ്ക്രബ്സ് ആർ ഗോൺ ദ ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ദ ലാഫ്റ്റർ അതായത് ഇന്നുള്ള വൈറ്റ് മെന്നിന് റബ്ബിഷായി തോന്നുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദ സ്ക്രബ് അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു ആർ ഗോൺ അതായത് ഈ അബോറിജിനൽസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനവും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോ ഇല്ല So, are gone, hunting and the laughter. അത് മാത്രല്ല ഞങ്ങളുടെ വേട്ടയാടൽ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം എല്ലാം തന്നെ പോയിരിക്കാണ് ദ ഈഗിൾ ഇസ് ഗോൺ എന്താണ് കഴുകനും പോയിരിക്കുന്നു ഇത് ആ നാടിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതകളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദ ഈഗിൾ ഇസ് ഗോൺ ദ യമു ദ ഖങ്കറു ആർ ഗോൺ ഫ്രം ദിസ് പ്ലേസ് അതുപോലെ യമു എന്നുള്ള പക്ഷി പോയിരിക്കുന്നു കങ്കാരു പോയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ നാടിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടേതെന്ന് പറയാവുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട് വിട്ടു പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാണ് ദ ബോർ അറിങ് ഇസ് ഗോൺ ബോർ അറിങ് എന്താണ് ഇവരുടെ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദ ബോർ ആറിങ് ഗോൺ ദ കോറോബോറി ഗോൺ ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് എല്ലാം തന്നെ പോയി ഇനി ഞങ്ങളും പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് നിർത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ബോർജിൻസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് അവര് സ്വന്തം ഇപ്പൊ നമ്മളും ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നാടിന്റെ ആൾക്കാരല്ലാണ്ടായി മാറി അതേപോലെ ഇവിടെ കാത്വാക്കർ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സ്വന്തം നാടിനോടുള്ള ഒരു ഫെയർവെല്ലാണ് ഈ പോയം എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻ സ്വന്തം നാടും മണ്ണും വിട്ടു പോകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തന്റേതല്ലാതായി മാറുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ പോയത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് പോയം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് അവസാനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് സോ ഒരു ഇമോഷണൽ അവരുടെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോയത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുക പോയ ഒന്നും കൂടി വായിക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇതിൽ കുറെ വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കാറ്റേർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സ്കാറ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോവുക ഇപ്പൊ ഒന്നും തന്നെ ആ യഥാർത്ഥ രീതിയിലില്ല എല്ലാം തന്നെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഗോൺ നൗ ആൻഡ് സ്കാറ്റേർഡ് എവറിത്തിങ് എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാം പോയി മാത്രല്ല തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സ്കാറ്റേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യ